Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatics Channel bersama saya, Nicholas Kurniawan. Buat teman-teman yang belum kenal, jadi Nicholas Kurniawan itu ada singkatannya. Jadi Nicholas Kurniawan tuh kepanjangan dari NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Kenapa disebut raja ikan? Karena ya sebenarnya kita tukang ikan lah, tukang ikan yang uh, setiap hari ketemu sama ikan, jualan ikan, dan kita punya banyak sekali ikan, makanya kita sebut seperti itu gitu. Jadi kalau panggil NKRI susah, ya bisa juga panggil sayang gitu, atau panggil bebek kayak mantan saya, ini mantan saya yang bilang nggak bisa hidup tanpa saya, tapi belum mati. Ada juga, ya gitulah. Ya ikan itu, oh ya ngomong-ngomong ya teman-teman, ikan itu hewan yang paling romantis loh. Ya, Tahu gak kenapa? Ya. Jadi ikan itu uh, kalau bahasa Inggrisnya itu ada bahasa Inggris bilang I cannot live without you, atau yang artinya itu gak bisa hidup tanpamu. Oh, ew, gitu. Ya gitulah. <laughs> Oke, okay, jadi kalau biasa saya sendirian kan kurang seru ya, kurang asik ya. Hari ini pada episode kali ini kita kedatangan dua orang bintang tamu yang spesial nih. Jauh-jauh banget lah. Mungkin boleh diperkenalkan dari yang sebelah kiri saya. Uh, nama saya Ivan, pemilik dari Galeri Kan Gabus Magetan Fish Farm. Oh, ya Magetan. ini tadi berangkat dari Magetan itu habis subuh. Maget, subuh kok. Magetan terkenal itu ya, klub sepak bolanya ya. Enggak, enggak juga. Oh, itu katanya enggak persetan juga. itu persetan. Enggak. Bukan. Ada enggak sih persetan itu? Enggak ada. Oh, soalnya saya tahunya kan kan biasa Persija gitu kan. Oh, Jakarta. Kalau Tangerang sini kan kita Tangerang nih Persita. Ya. Kalau Karena Persemak. 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 Oh, saya kira persetan itu. Bukan. Magetan persetan. Oh iya, oke okay, lanjut lanjut. Perkenalkan nama sama. saya Akbar Yuga Pratama Nugraha, owner dari Vision. Ini tadi bareng-bareng sama teman dari Magetan untuk kunjung ke Venice Aquatic. Ya, Terima siap. kasih, ikannya okay. mantap. Jadi uh, pada episode kali ini kita mau bahas imporan kita hari ini. Jadi kita rutin impor setiap minggu ada aja lah ikan dari Thailand, dari Myanmar, dari India. Oke, okay. kalau pada impor kali ini kita sih banyak kedatangan ikan-ikan India. Oke, ini jauh-jauh dari Magetan ini cari ikan apa bang? Cari Stewarti sama Blehri. Stewarti sama Blehri. Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang Stewarti dan Blehri, saya mau tanya kalau abang sendiri suka Stewarti dan Blehri itu kenapa sih? Apa yang buat jatuh cinta sama Pertam- Stewarti itu? E, pertama saya breeder ya. Jadi ya. ya breeder sama seller juga, tapi fokus ke breedernya aja. Jadi kan proyeknya untuk Uh, bulan-bulan ini kan musim hujan, iya. jadi fokusnya ke ikan-ikan yang musim. Oh. Jadi kayak stewarti, kayak blari, kan andro kosong ini. Kalau iya. andro ada sikat, sikat ya. <laughs> Emang musim hujan doang atau gimana mereka itu bisa beranaknya? Lebih ke musim hujan. Musim Jarang hujan. kalau saat musim kemarau dia mau nelur. Kalau dari abang mungkin apa yang disuka dari stewarti ini? Apa sih yang bikin jatuh cinta sama? si cantik dari India ini? Dari dotnya, dari warnanya dot-nya. birunya. bisa disebut dengan barsakawe ya oh <laughs> jadi kalau beli barkanya mungkin belum mampu belum. jadi ini beli kawinnya dulu okay. sebenarnya mampu oh. sebenarnya mampu <laughs> terus untuk dari blairi itu rainbow jadi Halo. banyak warna bagus juga sedangkan okay. dia kan dua pecana jadi cocok okay. untuk aquascape aquascape ya jadi yeah. udah mulai banyak yang yang piara di aquascape ini yeah, untuk cana yang tipe dua sudah banyak, mulai banyak itu yang Oke, okay. kalau customer, customer biasa dari customer apa yang mereka cari gitu permintaannya buat Stewarti sama Blehery kayak gimana tuh bang? Kalau saat saat ini pertama itu dari dot dot ikannya yeah. banyak sedikitnya, yang kedua dari warnanya, dari warnanya warna birunya, terus bisa apa? Ini rimnya juga bisa berpengaruh juga. Okay. Makanya itu banyak yang cari yang cowok gitu untuk displaynya. Oh, kalau kalau yang cewek emang nggak ada rimnya atau gimana bang? Ya ada tapi kan kalah dotnya kalah banyak sama yang cowok. Kalau cowoknya kan banyak okay. dotnya itu. Ini sebagai seller dan breeder nih, mungkin teman-teman di luaran sana yang mau pelihara cana stewarti 
ada tips gak buat ngeprogres atau ngerawat Chana Stewarti biar bagus gitu dari ya Bang Yoga dulu tips ya gitu biar makin semangat peliharanya gitu ya, biar di, makin biru atau apa gitu ya, ada yang tipsnya pertama ya. dirawat dengan sepenuh hati penuh hati ya iya. terus yang kedua itu dikasih makan yang layak apa tuh makanannya protein, kayak untuk warna udang kayak udang untuk, uh, untuk mental itu seperti cacing cacing tanah seperti itu gitu, gitu. kalau dari abang mungkin tips uh, nah. perawatannya nih biar yang pada bingungan misalnya kalau baru datang kan biasa ada luka-luka tipis gini hmm, ya mungkin betul. ngerawatnya gimana atau nanti ngeprogresnya kalau ngerawat stewarti itu sebenarnya lebih mudah dari, daripada auranti Wah, lebih mudah daripada bang? auranti auranti lebih cenderung gampang kena e, kayak sisi nanas sisi sedangkan nanas. stewarti enggak enggak ya. ya jadi kalau untuk ikan WC kayak gini cukup kasih e, akuarium polos aja kasih ketapang sama akriflavin lah minimal itu aja cukup cukup Terus cukup. kalau buat progres biar katanya kan kalau stewarti kelemahannya mentalnya mm, ya yeah. lebih lebih ini ya mageran gitu. Kalau mental gampang sih sebenarnya. Yang penting settingan tank itu nggak usah dikasih tempat sembunyi pertama. Jangan kasih tempat yeah. sembunyi itu. Kalau buat warna ya sekarang kan kayak pelet itu kan udah banyak banget sih. Kalau buat warna kalau saya sendiri untuk stewarti paling bagus itu kalau progres dari kecil itu pakai pelet maxi. Premium Maxi Premium Tuh. Maxi ya Abang Dan, jual juga ya? Enggak juga nah, sih Cari di Shopee <laughs> atau Ya cari di Shopee ya. banyak okay. Jadi kalau untuk tambahan protein bisa cacing Bisa tambahin jangkrik lah Udang itu bisa Oke okay. Ini jadi kan abang Ini udah Udah membedakan ya Kita udah bahas juga di video-video sebelumnya Cara membedakan uh, Stewarti cewek dan cowok Mungkin nih mumpung kedatangan breeder ya Kita uh, Mau tanya nih, kalau customer rekomennya itu belinya dari ukuran berapa sih? Buat yang pemula deh gitu Kalau pemula itu biasanya malah ambilnya yang kecil kok Kecil biasanya. ya? Ukuran ya. berapa itu yang aman ukuran ya? Ukuran 10 sentian biasanya Kalau yang CB Malah kalau untuk yang WC itu jarang-jarang kalau ambil uh, oh. untuk display loh sebenarnya ya. Pertama kalau yang WC itu pasti dari segi uh, mental lebih sulit daripada lebih yang sulit, CB ya. pasti Belum lagi rekondisinya, ya. itu yang pertama Terus kalau penghobi sekarang kan banyaknya suka yang progres dari kecil. Progres dari nah, kecil. Nah, progres dari kecil digedein. Juga. Nah, itu. Kalau mereka itu uh, kalau 5 5 cm, 6 cm rekomen enggak buat orang-orang yang mau apa belum? Belum sebenarnya kalau untuk pemula. Kalau yang untuk yang udah biasa uh, megang ikan yang size segitu sih aman-aman aja sih. Apalagi okay. kalau ikannya udah mau makan pelet. Udah mau makan tuh. pelet. Oke, okay. terus kalau Kalau stewarti pertumbuhannya kayak gimana tuh bang? Cepat atau lambat gitu? Kalau orang-orang yang mau pelihara dari kecil biar sampai segede gini atau biar cepat gede ada tipsnya gak bang? Kalau dibikin cepat bisa cepat, dibikin lambat bisa lambat. Tergantung pakanannya. Ah, Kalau pengen cepat itu biasanya e, dari ukur 2 cm itu dipus aja sampai ukur 7 cm pakai cacing sutra. Nah oh, kelanjutannya, sutra ya? uh, kelanjutannya bisa dikasih ulat hongkong. Ulat kandang itu bisa. Cuman kalau pengen yang lambat tapi dengan uh, minim minim pakan dan hasil bagus pakai pelet. Pelet tetap ya. Pelet. pelet apa tuh? Pelet udang atau pelet apa? Saya rekomendasi tetap maxi. Tetap itu maxi biasanya ya. bisa dipakai di ukur 4 cm sampai 5 cm mulai dikasih pelet. Oke. Mungkin kalau dari Bang siapa maaf tadi? Yoga. 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 Uh, yoga. Mungkin dikasih apa? Mungkin promosi sedikit. apa kenapa para pemula ini bagus atau cocok pelihara ikan cana terutama cana stewarti gitu mungkin ajakan buat pemula-pemula ini kan karena viewers ini banyak yang masih baru mulai nih dalam melihara cana kan untuk pemula itu kita lihat dari ikannya itu dari birunya dari warna dotnya itu sangat menarik sangat bagus iya harganya juga ekonomis nah, lagi ya apalagi untuk yang cbnanya itu harganya sangat ekonomis hmm. Terus kip-kipannya kalau CB lebih mudah Iya, ya. lu udah, udah adaptasi lah ya, Udah, udah adaptasi, tahu, udah tahu. kenal gitu ya Kalau ini, oh iya ini kan mumpung kesini kan Terutama cari cari buat breeding gitu ya. Di luar sana juga lagi banyak banget nih Yang cari buat breeding gitu Boleh gak uh, mungkin sharing sedikit tips-tipsnya Kalau mau temen-temen di luaran sana Yang mau breeding stewarti ada tipsnya gak bang? 
mungkin beberapa tips lah buat teman-teman uh, yang mau breeding kalau tewarti. tips tewarti itu sebenarnya termasuk ukurannya mm, mudah ukuran mudah ya? mudah termasuk mudah selama ikan itu settle terus ukuran akuariumnya juga mencukupi lah pasti kalau musimnya nelur pasti nelur jadi uh, perlu ukuran akuariumnya berapa besar itu kalau untuk ikan 20 sampai 27 ya itu yeah. ya minimal 1 meter lebarnya 50 lah 1 meter kali 50 ya betul bagus akuarium apa di kolam semen kalau menurut saya pribadi bagus akuarium kalau akuarium akuarium, akuarium ya, itu ya. mudah kontrolnya jadi kalau sewaktu-waktu ikan sakit atau bagaimana itu kelihatan beda kalau di kolam ada tips yang lain gak? mungkin perlu kendi atau apa gitu gak perlu kalau selama ini saya pakai cuman pakai rafia itu aja rafia tok hmm, gitu rafia. yang penting dicampurinnya bener cewek dan cowok ya ya bener banyak orang jual pair tapi cowok sama cowok gitu oke terus kalau tips pembesaran anak stewarti itu buat yang misalnya mau mau beli anakan gitu dari ya. abang biar biasa jual ukuran berapa biasanya lempar ukuran mau beli biar bisa besarin sampai kan tadi lakunya ukuran 10 cm tuh ya ada tips gak biar buat pembesaran gitu dari 3 cm sampai 10 cm tipsnya ngerawatnya gimana itu ini ada dua ya kok tipe pembesaran maksudnya itu penghobis atau petani yang khusus pembesaran iya kalau khusus penghobis gak perlu kejar ses yang penting ikannya bagus Betul. ya kan jadi pakannya kayak pelet yang baik itu kayak maxi atau apalah terserah yang percaya yang oh. hobisnya sendiri-sendiri terus kalau yang untuk petani pasti dia pakai ca- cacing sutra atau pakan hidup buat ngejar ses kalau penyakitnya stewarti itu biasa apa aja kalau tadi kan dibilang kalau auranti itu penyakitnya sisik nanas oh, atau betul. kadang dia jamuran kalau stewarti ini biasa penyakitnya apa dan Set- ada tips juga penanganannya stewarti itu lebih rawan di lepas lendir lepas lendir oh, lepas lendir itu penangannya gampang banget sebenarnya pakai uh, ketapang yang pekat aja udah cukup tapang laut apalagi ya ketapang laut gak apa-apa juga iya saya juga biasa pakai kalau ngerawat ikan udah ketapangin aja ya. tapi jangan ketapang biasa gitu ya hmm. biasa Dan lebih bagus tapang laut gitu biasanya kan kalau ikan besi gini kan masih ada luka-luka ya. nah nanti kalau uh, pindah air gak cocok dia pasti akan lepas lendir ya. itu penanganannya uh, penanganannya gampang banget sih sebenarnya pakai ketapang pekat itu aja udah cukup gak, gak usah pakai uh, obat-obat lain gak udah ketapang ya iya sih saya juga ada pengalaman stewarti itu sembuh dari luka itu lebih cepat daripada auranti gitu iya gak tahu apa kenapa recovery nya gitu. lebih bagus sih iya, daripada iya, iya. auranti oke terus kalau sekali breeding gitu sekali biar teman-teman yang mau ternak nih biar hmm. bisa ada hitungannya kalau sekali breeding itu bisa jadi berapa sih anaknya Kalau breeding itu gak bisa ya kok ya dicari berapanya. Itu tergantung hoki juga sebenarnya. Iya. Biasanya Saya berapa? paling jelek itu 50 ekor, paling jelek. Paling jelek. Mm. Itu paling ukuran berapa itu? itu saya segini, 20 sampai 27. Oh, kalau bisa mulai di breeding ukuran berapa sih, Bang? Sebenarnya kalau ukuran gak begitu uh, jadi patokan buat breeding. Yang penting umur kalau menurut saya, umur. Umurnya. Umurnya kalau saya itu minimal 9an lah. 9, 8 sampai 9 bulan Mereka. udah bisa. Untuk yang CB. Untuk yang CB. Kalau untuk yang BC kan kita nggak tahu umurnya berapa. Oh, tapi itu jadi ukuran ukuran berapa itu biasanya 9 bulan? 9 bulan itu biasanya 17-an. 17 18 itu kalau makannya biasa loh. Iya. Beda lagi nanti kalau dibus bisa 20 up. Bisa 20 up itu kurang lebih 9 bulan ya? Iya, 9 bulan. Oke, jadi apa bedanya gitu kalau yang yang cb sini sama yang Uh, dari WCAN diternakin ada beda gak anaknya? Atau kalau dari pengalaman, kalau pengalaman saya tetap bagus yang WC dari nah. gini dari segi pakan kalau WC kan pakanannya pasti pakan hidup iya. di alamnya beda lagi kalau yang CB hmm. mungkin kayak kandungan protein dan lain-lainnya kurang terpenuhi jadi uh, kayak kematangan telurnya itu kurang oh. makanya kenapa saya nyari yang WC pertama yaitu Dari lebih bagus WC. atau dari apanya? Enggak, ada... saya nggak 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 begitu milih sebenarnya kalau dot. Yang penting jantan betina itu aja dah. Udah udah sip ya. Udah sip. Jadi kalau kalau yang yang apa biasa uh, kalau yang cebean eh apa yang dari alam itu katanya bisa sampai seribu anakan gitu. Oh, saya rekor paling banyak itu yang besian 
uh, musim kemarin iya. ambil dari koko juga itu 1.750 satu induk satu bed satu induk satu, bed, satu kali nelur satu, satu kali, kali nelur dari satu pasangan ya oh, paling oh, jelek aduh. ya 50 ekor aja lagi waktu paling itu jelek. harga masih 30 ribuan kali ya masih <laughs> ya 30 sampai 35 oh, aduh, lumayan tuh teman-teman jadi <coughs> kalau ada yang mau cari peran juga nah bisa hubungin nih teman-teman kita nanti dikasih nomor teleponnya ya mungkin boleh share juga nomor teleponnya uh, nomor telepon saya uh, 0878584269 21 ya, uh, atas nama Ivan jadi Bang Ivan atau Bang Yoga ini biar kalau mau cari anakannya yang kecil-kecil ya bisa disiapin ya yang pasti nah, untuk saat ini kosong sih sebenarnya ya. nanti ya semoga aja sukses ya, pokoknya dia, musim ya ini di, semoga aja sukses pastilah pasti pasti berhasil ini musim ini nih luar biasa gitu auranti yang biasanya kagak jadi aja musim ini nah. jadi gitu jadi ya luar biasa lah kalau kalau apa ya dari dari tadi udah banyak banget ya, ya. itu ngobrol ini udah udah <tuh> banyak banget lah jadi nanti, nanti kita langsung lanjut aja nih kita Uh, sesi terakhir dari wawancara hari ini gitu mungkin kita abang langsung langsung pilih lah gitu ya langsung ya. pilih dikasih lihat ke teman-teman yang stewarti cowok mungkin taruh di sini yang stewarti cewek taruh sini gitu ini pilihan pilihan bang Ivan biar teman-teman tahu nih ini kualitas indukan-indukannya nih yang nanti mau diternakin sama bang Ivan di Magetan ya. ya. Jadi diternakin di Magetan sama ternakin di Jogja atau ternakin di Jakarta itu kalau dari pengalaman saya sih ada beda dikit-dikit hasilnya gitu. Ya. Karena pakannya beda. Ya. Oh, sana ya, bisa, mungkin bisa makannya aja. gudok atau apa gitu. Ya. Kalau di ya, Magetan kan? kasih makan pecel. Pecel. Iya, <laughs> pecel. Pecel. Oh iya, Madiun ya. Mm-hmm, ya magetan. Dari 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 pakan emang ngaruh sih. Kayak maru juga kan kalau dikasih makan apa nanti beda lagi hasilnya ya, kalau saya sih yang pengalaman yang jelas-jelas saya pernah alamin itu saya gedein tiger fish dari Sumatera kan Sumatera punya tiger fish itu dat neoides itu kan kuning-kuning banget yang di Sumatera ya. saya bawa anakannya uh, 2-3 cm saya gedein di sini jadinya mirip Borneo gitu terus uh, yang temen saya saya titipin juga anakan tiger Sumatera yang sama digedein di Bekasi mungkin kan pakannya beda kalau di sini banyak kan pakannya uh, pakannya banyak kan udang kalau teman yeah. yang di Bekasi dia banyak pakannya itu kasih cacing sutra itu barnya jadi tipis-tipis gitu jadi ya ngaruh sih makanya ya yeah, ngaruh ini mungkin kita lihat nih ikan-ikan pilihannya Bang Ivan dan Bang Yoga ini kan tadi udah aku milih ya yeah, ini yeah. boleh dibuka sekaligus Bang di sini juga masih banyak nih sini ya yeah. Jadi yang kita lihat nih ikan ikan yang mantap yang cakep itu menurut Bang Ivan sama Bang Yoga itu seperti apa sih? Jadi teman-teman bisa lihat langsung. Oh ini ada yang ada yang lemes-lemes dikit lah biasa. Ini di obatin langsung. Ya kayak gitulah kalau kalau baru datang biasa ada yang lemes-lemes dikit. Ini langsung di di ini. Ya, langsung diobatin ya. Jantan nih. Jantan nih, bisa dilihat. Nanti kasih nih. birol, birolnya. Kenapa suka naksir sama dia nih? Pertama Apa yang ya, buat spesialnya? Pertama itu dotnya itu cenderung besar, dotnya. Dotnya besar, terus rapat. Terus bodinya itu juga bagus. Cuman kurangnya satu ini, rimnya kurang tebel aja. Rim nah. itu yang di belakang ya. Oh, cuman kalau rim itu masih bisa diprogres. Pakai apa tuh bang? Progresnya? Udang bisa. Udang ya. Oh. Buat... Ih, tuh ini. gede banget tuh. Bang. Ini Buset. juga cakep ini. Ini juga jantan. Nih stewarti gede banget bang. Pernah gak lihat yang segede gini? Wah ini mesti di highlight nih. Yang musim kemarin udah segede-gede ini di oh, farm bisa. saya. Oh. <coughs> Jadi bisa satu satu pair itu bisa bisa brojol berapa kali? Kalau di tempat saya itu maksimal 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali iya. ya. Cuman yang bagus 1 sama 2 aja. 1 sama 2. Yang selanjutnya kenapa emang? Ya? Gak tahu juga. Kurang oh. bagus pasti. Ya itulah. Jadi apa namanya? 
sama aja kayak mungkin istri disuruh melahirkan nah, 10 kali ya. kan bisa ngomel kali ya ya mungkin kayak gitu iya jadi ya ini nih mungkin ini apa cowok ya yang gede oh, mungkin ditaruh biar kasih lihat ke teman-teman langsung ini kalau kayak gini biasa telurnya banyak apa udah malah afkir kalau dibilang dibilang telurnya banyak atau enggak itu enggak bisa kok hmm. telur banyak belum tentu jantannya bisa membuai semuanya oh gitu uh -oh. jadi tergantung tergantung jantannya harus. juga iya ini wah ini masuk ini yang cakep punya tuh ya real barka kawin <laughs> iya 3, 30 cm lebih ya paling besar barka eh barka lagi sewarti paling besar pernah lihat ukuran berapa bang? 30 30 saya 30 ada yang ikan dari sini juga saya pernah dapat sampai 40 satu kali itu makanya kalau ada yang bilang apa cuma bisa sampai 20 cm saya pernah dapat yang sampai 40 cm sampai mukanya udah tua banget lebih gede lagi gitu oke ini mungkin boleh kasih lihat lagi yang yang female nya dari tadi belum dapat nih ini ini female ini ya baru baru si Jito mung si Jito Ora ono liane. Ini, ini juga female. Oh. Jadi kalau kalau dijodohin bagusnya itu cowoknya lebih besar, ceweknya lebih kecil atau seimbang atau gimana bang? Paling bagus itu seimbang. Seimbang ya? Iya. Nah, jadi kalau seimbang itu mengurangi Poten fatal kalau lagi kelahinya. Ada, ada. Emang pasti berkelahi atau gimana? Ada. Ada kalanya dia kayak pecah per gitu. Pecah pasti per. Ada itu. Kenapa itu? Apa? Ya, ya, ya. <laughs> Gak susah itu ya. dibaca iya yang artis kayaknya itu ya. biasanya yang satu birahi yang satu nggak mau oh, jadi gitu. jadi marah ya kayak manusia hmm. juga gitu ya. <laughs> iya, iya, iya sama aja kayak manusia bagus ya emang harus dingin ya ya kalau di sini jarang jadi biasa paling ya. daerah sini paling jadinya an andrao gitu atau nggak blue pulsa juga sedikit ya, emang aslinya sih emang daerah dingin ini di India nya sendiri dia daerah dingin ya. gitu. Oke lah, mungkin satu dua lagi lah. Ini dua lagi. Ini udah ada udah ada empat ini baru dua ini. Nanti bahaya ini. Hmm? Ya, betina. Ini female nih, gengs. Tuh dotnya beda dia. Tapi bisa diprogres warna juga. Kalau blue pulsa Female kan. bisa. Cuman gak sebagus jantan. Ya, tapi tetap aja banyak peminat ya. male eh, female yang karena kalau enggak cowok semua juga repot mungkin satu lagi bang biar pas nih empat empat nih nih kalau tiga empat ada yang nggak dapat kasihan hmm. ah nih kita kita bisa kasih lihat langsung videonya nih oke jadi buat teman-teman yang yang belum paham bedanya male sama female ini udah dijelaskan dengan sangat luar biasa oleh bang Yoga dan bang Ivan jadi yang ini tuh yang female-nya, ini yang male-nya ya. Tuh, jelas banget lah. Kalau kalau masih awam mungkin bingung, tapi kalau udah lihat begini harusnya sih jelas sih. Jelas kalo banget. Kalau saya kalau saya malah agak pernah liatin sampai kelaminnya gitu. Ribet gitu. Malah kadang kadang kan apa? Kalau yang cowok dua, ya. yang cewek satu, tapi katanya sebenarnya sama-sama dua ya, cuma beda jaraknya doang ya. Iya, repot ya. Udah kayak gini juga udah kelihatan kok. Tuh teman-teman bisa lihat. Oke, jadi uh, kurang lebih itu aja tentang Sewarti uh, uh, pada episode kali ini. Itu terima kasih banyak Bang Ivan, Bang Yoga, jauh-jauh datang mau belanja dan udah berbagi pengalamannya juga dengan kita semua itu moga-moga bisa teman-teman yang nonton bisa belajar banyak jadi stewarti ini secara kesimpulan itu ikan yang sangat mudah dipelihara ya. gitu ya walau asla, asalnya dari daerah yang dingin mungkin buat ternaknya perlu dingin ya, tapi kalau ya. pelihara di mana aja gampang ya, gitu ya terus juga Baik. udah peliharanya gampang makannya gampang ternaknya juga relatif mudah gitu jadi dan jangan takut juga kalau buat pasar ya ini tuh luar biasa banget jadi bukan cuma dalam negeri uh -huh. dalam negeri pasarnya bagus 
ke luar negeri pun saya udah sampai ada dari Cina dapat orderan dari apa dari Vietnam juga dapat orderan Stewart ini malah mereka banyak juga yang cari cebean Indonesia gitu jadi potensinya tuh masih luar biasa gitu karena ya yang suka ikan ini awalnya mungkin banyaknya dari Indonesia tapi sekarang udah mulai menyebar ke negara-negara tetangga juga Betul. semua suka gitu awalnya mungkin kita banyak impor dari luar negeri oh. tapi mungkin kedepannya banyak ekspornya, ekspornya gitu tapi tetap aja semua tetap dapat bagian dan jatahnya ya. gitu karena <laughs> se- seperti yang tadi dibilang kan uh, apa sekali cuma bisa brojol mungkin lima kali enam kali ya. tapi yang bagus satu dua kali kan jadi tetap beli terus ya. indukannya anakannya juga kita bisa bantu jualin oh, lagi ya. gitu teman-teman juga yang mau belajar ternak atau belajar pembesaran nah ste- cana stewarti ini atau cana cana lainnya juga ya menurut saya masa depannya masih luar biasa lah ya kita juga berharap bisa terus bertumbuh industri ikan hias terutama cana ini oke okay. jadi sekian video pada kali ini burung irian burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dadah